Здравствуйте, друзья! Мы сейчас напишем морской пейзаж, очень простой. Как и все, что мы пишем, все очень просто. Живопись вообще проста, и очень важно делать это с удовольствием, брать задачи посильные. Вот я сейчас взял для себя несложную задачу, морской пейзаж, и эту посильную задачу выполним. И вы посмотрите, как просто можно написать прозрачную волну. Вот мы восхищаемся Айбазовским. И сейчас посмотрим. Айбазовский, конечно, иначе бы немножко делал. У него не было фотоматериала в свое время. Да? Вот. А у нас есть фотоматериал. Очень много этих фотоматериалов. Но увидим сам принцип. Сам принцип работы с морским пейзажем. Ну и в данном случае именно с волной. Сейчас я разбавителем набросал, смочил холст и набрасываю на холст немного белил, просто чтобы жирность холста появилась, чтобы сухость холста ушла, а жирность появилась. чтобы более экспрессивно, больше, с большим удовольствием сделать эту задачу. Чтобы не, не сопротивлялась эта сухость холста даже хотя бы набору краски. Может быть камеру поближе, чтобы увидеть, какое количество влаги Может быть, больше на нахуй показать, чтобы и это увидеть. Море у нас синее. В принципе, синее. И не было у нас синее. Вы видите, достаточно э, вульгарненько я э, работаю сейчас кистью, без каких-то технических правил, просто делаю набор краски. Единственное, что советую, чтобы кисть больше лежала вдоль холста, лежала. Не вот этим занимаемся, а больше штриховательно, распределительно. Теперь возьмем, например, мастихин. В данном случае крупный мастихин. Этим крупным мастихином распределим эту красочку, которую мы метнули. Это можно было бы сделать, до сделать кистью, но для того, чтобы вот этот эффект экспрессивной живописи произошел, лучше взять мастихин. Для вас экспрессивная живопись сподручнее. Опыт работы у опытных художников, опыт работы с кистью так велик, что с ними в этом трудно конкурировать. Но не в мастихине. Мастихин он более сподручен для новичка, поскольку опытный художник мастихином пользуется нечасто. Их настолько научили рисовать кистью, что им иногда трудно взяться за мастихин. Вам не трудно, и вы можете... А мастихин любит жест, поступок, игру. В отличие от кисти, которая все-таки требует точного рисунка. Поэтому рекомендую для вашей работы именно мастихин, а не для старта. Взять мастихин для того, чтобы в первую очередь научиться работать легко, с удовольствием. Волна поднялась. Задний, задник у нас, дальняя часть моря у нас лежит. Внятно лежит, видите, мазок внятно лежит. А на переднем плане волна, которая поднялась. Весьма перекрыла задний план. Но самое главное, мы видим по характеру укладки, что она поднялась. Есть некоторый вот этот мотив. 
колесообразное движение волны. Здесь опять плоскость легла. Можно вогнать белила и дать еще больше внятности лежачему характеру волны. В данном случае, вы видите, сейчас взял бирюзовую красочку. Можно на палитру посмотреть. И бирюзовенькую смешал с белилами и прямо вогнал. То есть отмель моря вот здесь на переднем плане. Вы не раз это видели. Имеет бирюзовенький мотив. Мастихин в данном случае касается ходит по, по холсту просто лежа лежа просто разгоняет распределяет краску не шпатлюет не фреет а просто разгоняет чуть темнее волна там в глубине своей возьмем наш синий, возьмем коричневый и может быть тот зеленый, который мы здесь задействовали. Например, это могут быть другие темности. Вы можете в этом смысле экспериментировать. Но коричневый с синим даст вот этот глубокий зеленоватый оттеночек. Плюс бирюзовый, поскольку у нас есть уже в картине бирюза. Мы и его тоже подложим. Значит, еще раз. Вот это место у нас глубокое. Волна поднялась. Здесь ее толщина узенькая. Поднялась. А здесь глубина достаточно выражена. И эта глубина дает темность. Плюс то, что волна поднялась. Она сама себе отбросила тень. Еще одно поднятие волны, ну, скажем, вот здесь. И оно тоже. Ну, темновато. Я не делаю однородную темноту, вы видите. Темнота у меня то больше, то меньше. Имеет некоторый зигзаг своей укладки. Опять берем бирюзовый. Чуть-чуть желтотой. Свет, пробиваясь сквозь эту тонкую, сквозь эту тонкую толщину воды, осветил ее и сделал такой карамельной светлой видите, еще один прием кроме того который мы уже осмотрели то есть когда мы подшпатлевываем краску распределяем и подшпатлевываем То есть вверху волна, будучи более тонкой толщины, меньшей толщины, соответственно и более э, просвечиваема <coughs> светом. Вода спустилась и такой елочкой колебаниями разбросалась куда-то сюда может быть немножечко темноты подложим чтобы несколько разнообразнее выглядела наша передняя плоскость подложим и сюда
видите, лежачий мастихин прекрасно распределяет краску. Причем распределяет вот, этой, вот этим лодочным движением, напоминающим волну. То есть уже появляются первые намеки на плоскости. Первые намеки на плоскости. Поскольку очень влажно на холсте, краска легко распределяется. Можно сильнее э, разбелить, сильнее подзеленить, поджелтить. То есть можно вытворять все, что угодно. Ну вот не, некий такой характер. Колебаний лодочный характер таких мысиков волны пока краска влажная очень влажная то есть разбавитель еще не испарился и не впитался очень удобно все это распределять. То есть пользуемся случаем работы сделать быстро, пока краска не стала, не стала вязкой. Возьмем, скажем, другой мастихин, более проворный. С этим мастихином многие из вас уже знакомы. Более проворный для того, чтобы накидать макушки, пенные макушечки на, на волне. То есть там, где пена взыграла, накидываем идею пены. Тоже можно использовать штришочек и для пены. Пена в тени, пена на свету. Пена в тени темнее, голубее или синее. Пена на макушках отчетливее. Можно даже взять очень густую краску и помоделировать эти сопельки краски. Вы видите, характер движения такой, и у нас буквально волна закругляется, нах, на, нахлобучивается над, над собственным колесом. То есть, ну скажем, это место, на мой взгляд, удачно сложилось, и можно его уже не трогать. Очень важно научиться замечать красивые места на картине, и останавливаться в их разработке. То есть не без конца дорабатывать. Тоже хотела развернуться уже. Здесь уже начал разворачиваться, а здесь захотела только. Вы видите, какую слякоть краски можно подбирать с палитры для укладки этой пены. То есть фактически я беру чистый белый. То есть можно потом этот белый слегка снабдить оранжевизной, потому что свет оранжевит. То есть солнечный свет, который пробивается сквозь эту тонкость, оранжевит и дает прозрачность, но главное, что он 
теплую, то есть легкую оранжевинку можно будет потом придать, например, когда высохнет. Просто пройтись разжиженной оранжевизной вдоль белых. Оно где-то затечет еще и внутрь, и когда уже совсем высоко. Вот. Но пока только белых, потому что если мы сейчас слишком увлечемся цветностью, мы можем не успеть за формой. А форма здесь требует срочного письма. Здесь лежачие, лежачие пены. То есть те, которые уже уже были волной. Ребром, коньком мастихина укладываем идею вот этой решеточки остатков пены. Кроме белого, кроме белых пенностей, можно использовать белый э, с синим для того, чтобы показать тенистые места у пены. То есть пена в тени синит, синит. И у нас здесь где-то тоже синит пена. Несмотря на то, что она чуть светлее, чем подкладка, тем не менее она может иметь не белый, а синеватый характер. Ну и ей в компанию, конечно, освещенные места на пены. Вот смотрите, нечаянные вещи потрясающе смотрятся. То есть можно их вполне оставлять, не доделывать. То есть слякоть краски равна вот подвижности, слякотности воды. То есть масляная краска в данном случае вторит в воде. Фотоматериал для работы может быть самый разный, но идею волны мы имеем... То есть Фотоматериал в том смысле, что здесь может быть сюжет другой, здесь сюжет, ну, практически у каждого даже есть с, с, с пляжей подобные фотографии, только там обычно человечки. Вот. Единственное, что мы романтизируем чуть-чуть, где-то акцент на волну, романтизируем здесь этот кусок, то есть больше рукотворности этому всему придаем, и оно приобретает вид картины. уходят синеватые остатки пены вот туда в тень вот в это состояние волны вот туда синенькие а не белые и тоже они со своей решеточкой то есть такой немножечко решетчатый характер имеют Поднимаются туда наверх. То плашмя мастихина, то ребром, коньком мастихина. Укладываем эти решеточки. То мерцает более светлый, то более темный.
Если здесь более лежачий характер у этих решеточек, то здесь мы видим плоскость вот так лежащую и, соответственно, не, не такую прессованную идею этих решеточек. То есть здесь они как бы при, приспрессовались. Свет пробивает, коснулся макушки вот этого перегиба и поднятой здесь вот этой волне пен, пени, которая уже откатила от, от самого колеса. Поэтому оно тоже попадает немножко на свет. То есть, если вы порассуждаете идею света и тени здесь, вы поймете, что это так. Дальник нарочито снабдим густой краской и линию горизонта отрежем от неба. Почему густотой краски здесь? Чтобы показать идею множества колебаний на воде, густая краска безупречна. Стараемся ее уложить тоже лодочным мазочечком. Потом возьмем мелкую кисточку и еще доуложим. Здесь тоже довольно тенистое место. И, например, тоже вот эти лужицы. То есть мы делаем некоторый зигзаг всему. И вверху, и низу волны. Видите, сама укладка по, по вот этой возбужденной жижице краски уже дает эффект, нужный эффект. Белые, конечно, более густенькие прикосновения. Вы видите, фактически картина двуцветна. Чуть-чуть, чуть-чуть больше цвета, чем два. Когда стоит вопрос, очень остро, и его постоянно задают, о смешении красок, да не сложно все это. В данном случае, вы видите, о смешении почти не идет речь. Скорее идет речь о технике укладки. Вот тоже чуть-чуть волночка поднялась и подзеленилась на макушке. Thank you. 
Краска становится несколько более вязкой. Уже прошло минут 40. И это упрощает укладку белого. То есть появляются другие эффектики. То есть если до этого краска буквально соплями укладывалась, то теперь мы можем позволить себе некоторое моделирование ее. Где-то вот легкая коричневизна, хорошо. Опять где-то под плоскости буквально. Одна плоскость темна. Свет упал на плоскость, которая перегнулась туда. Чуть светлее. Опять чуть темнее. Опять чуть светлее. Опять темнее, опять светлее. И появляется эффект ухода в перспективу. Как бы немножко на удачу укладываю. То есть помял краску, дожидаясь, что она вкусно уложится. Может быть, еще одна волна на втором плане. И тоже вот эту идею лодочки. Идею светлости макушки, увенчанную пеной. То есть вот слякать краски, вы видите, сама. То есть если мы ее загоняем в нужные направления, сама укладывается пенно и волной. То есть мокрость масляной краски способствует и, и, и то что масляная краска не становится слишком рано не, не засыхает слишком рано не сохнет моментально позволяет с ней вот так тоже жду как бы знакомого решения волны. То есть вот то, что видимо не раз, или то, что если было бы на фотографии. Пытался бы максимально приблизить свое изображение к тому, которое задумал. То густо, то не очень подбрасываются эти белильца. Слякать густота краски создает эффект множества для, втор... для дальнего плана. То есть есть ощущение множество вот этих колебаний. То есть если здесь оно все рассредоточено, то там оно спрессовано. И эту спрессованность мы просто обозначаем густой краской, которая укладывается лодочным, лодочным мазочечком. В небо чуть-чуть с розовинкой, чуть-чуть с розовиночкой. Сейчас попробую уложить идею облаков. Стараюсь их уложить в центре, чтобы сделать
композицию более центральной. То есть источник света отсюда, соответственно, и облака тоже освещены отсюда. То есть более выражены макушечки облаков по отношению к темному небу и более таятельный характер, тай, растаявший характер к низу. Несколько этажей этих облаков. Переднее облако снизу отчерчено облаками, уходящими вдаль. Некоторыми вот такими ступенями, что тоже загоняет внимание зрителя туда, в перспективу. Большое облако и ступени ухода в перспективу которые там тоже спрессовываются. Море там спрессовывается, облака спрессовываются. Идея дальнего плана формируется. Ну, может, чтобы не одиноко было этой местности, и здесь посадим небольшое облачко. Вы видите, еще один инструмент, это, например, палец. Хотя, может быть, это облако слишком много на себя взяло и отвлекает от... То есть, вы видите, ветер появился, погода появилась в картине, что тоже интересный момент. Погода появилась за счет облаков, за счет вот этих седин в небе. Немножечко еще раз отчертим линию горизонтика. Очень часто проблемой становится ровная линия горизонта. Я вам сейчас подскажу, как можно было бы с ней расправиться. Приложили прямо к сырой краске. И снизу отчертили. Это малярный скотч. И для тех, у кого ну никак не складывается ровная линия, отличный прием. Хотя художники, конечно, презирают подобные инструменты. Ну, они этому учились 12-16 лет. А нам некогда учиться ровные линии рисовать, по-моему. Поэтому будем использовать инструменты. На переднем плане можно. Есть некоторый каркас белого у картины. Есть каркас темного, есть каркас белого. Но вот этот каркас, то есть прямо как каркас, можно накинуть на передний план. Вот это баловство волны, пены. Пена в тени. Она не белая. Обязательно показать не белый характер пены в тени. Это сделает богаче изображение. То есть это не белый, это не, не, рав, не равные вещи. Обязательно на это обратите внимание. Тогда у вас выразится объем. Я просто подогнал красочку пальцем. Выгодная для себя.
То есть она светлее, эта пена, чем рядом волна. Но, но она в тени, поэтому она не бела, как та пена, которая попала на свет на макушку. И она ступеньками спрыгивает сюда. И мы это показываем. Обычно еще в морском пейзаже встречаются камни. Ну вот здесь прямо просится камень. Я взял коричневый. Взял коричневый в разбеле. Здесь теневая камня, здесь световая. Две внятные плоскости. Очень вкусно, когда свет из-под теневой выходит. Вот здесь из-под теневой камня вырван свет. В теневую можно подложить чуть-чуть синьки. И как идею пены, если вот можно показать более крупный план, и как идею навалившейся пены, и как вообще идею теневой, потому что все тени в солнечный день синят. Это рефлекс неба на неосвещенную поверхность. Чтобы этому камню не было одинокой и то, что он в самом центре, поставим еще один камушек. С тем же содержанием. Если нам камень здесь не понравился, подвинули его. А вот камень, но под водой. Это произошло само. Просто мы уже знаем, как ведет себя камень под водой. Мы видели это. Я имею в виду мы, люди. И немножко оформим этот камень пенными образованиями. Можно кисточкой чуть-чуть снабдить вот такими, вот такими линейками. Тоже по характеру имеющие зигзаг и лодочность. Вы видите, балованной кистью. Кисть буквально дурачится. То есть это можно сначала опробовать на холсте рядом. То есть рядом поставить холст и ощупать эти движения, а потом загнать туда. Либо, если они недополучились, сбрить мастихином кусок, в котором это недополучилось. И еще раз попробовать чтобы получилось. Но лучше на отдельном холсте иметь холст. В вашем случае лучше иметь холст для тренировок. Ну, для любителей чаек и всякой живности здесь могут быть и чайки, и лодочка, и парусника. Все что будет. Так, ну, я думаю, что готово. Ну, вот примерно так.